ஹலோ கைஸ் திஸ் இஸ் விக்னேஷ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வி பிஎஸ் ஃபோர் மாடல் தான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஒன் இது வந்து ஒரு கார்பரேட்டர் வேர்ஷன் இந்த பைக்கோட ரிவ்யூ அண்ட் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ வந்து தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சிசி வித் ஃபோர் வால் ஆயில் கூல்ட் இன்ஜின் ஓகே இதோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிற இந்தியன் பிராண்டில் வந்து டிவிஎஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்த பில்ட் குவாலிட்டி வேறஸ் இந்த டேங்க் இந்த ஹேண்டில் பார் சேசிஸ் ஈவன் இதோட பெயிண்டிங் எல்லாமே எதுவான இருக்கட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிற ஒரு இந்தியன் பிராண்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் தட் இஸ் ஆஸ் அ குட் பில்ட் குவாலிட்டி இந்த பைக்கில் இருக்கிற சேசிஸ் பற்றி நான் வந்து முக்கியமாக பேசி தான் ஆகணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் இருக்கிற சேசிஸ் வந்து டிவிஎஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்காக வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சேசிஸ் பேரே பார்த்திங்கன்னா ரேஸ் டிரைவ்ட் டபுள் கரடல் ஸ்பிளிட் சிங்க்ரோ ஸ்டிஃப் ஃப்ரேம் பா பேரே ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சேசிஸ் வந்து இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சேசிஸ் வந்து என்னென்னலாம் பெர்ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த பைக்கை வந்து நீங்கள் ட்ராக்கில் ஓட்டலாம் ஆன் ரோட்லேயே ஓட்டலாம் ஆஃப் ரோட்லேயே ஓட்டலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிற ஒரே நேக்கட் பைக் த விச் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டெரைன்ஸ் அது வந்து இந்த பைக் மட்டும்தான் இது ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு இந்த சேசிஸ்க்கு வந்து என்னென்னலாம் பெனிஃபிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து வைப்ரேஷன்ஸை வந்து மினிமைஸ் பண்ணோம் இன்ஜினில் இருக்கிற ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வைப்ரேஷனை வந்து இன்னும் அதை மினிமைஸ் பண்ணி நம்மளை ரீஃபைண்டாக வந்து ஃபீல் பண்ண வைக்கும் ஈவன் இந்த ஹேண்டில் பாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஹேண்டில் பாஸ்க்கும் கிடையாது இது வந்து கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பாஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராக்கில் ஓட்டுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பார் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இந்த பைக் வந்து ஒரு ட்ராக் ரெடி பைக் தான் நான் சொல்லணும் அண்ட் அனதர் திங் இந்த சேசிஸில் வந்து நீங்கள் கார்னரிங் பண்ணுறது அந்த ஃப்ளிக்குபிள் அது எல்லாமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டிவிஎஸ் வந்து இந்த சேசிஸில் வந்து ரொம்பவே நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அதை ரைட் பண்ணும்போது எனக்கு நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியுது கம்மிங் டு தி இன்ஜின் பார்ட்டுங்க இந்த இன்ஜின் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு சூப்பர் ரிஃபைண்டு ரொம்ப பஞ்சியாக இருக்குது எப்படி சொல்கிறதுனா அந்த பவர் வந்து லோ எண்ட்லேருந்து மிட் ரேஞ்ச் வரைக்கும் நல்லாவே டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படியே இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கீர் அப்படியே போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு கீர் போட்டு நீங்கள் லைட்டாக திராட்டில் கொடுத்தாலே அப்படியே தூக்கம் வண்டி அது டிவிஎஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிறையவே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திராட்டில் வந்து அந்த இனிஷியல் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து நிறையவே அதை பற்றி இன்ஜினியரிங் பண்ணி ஆர்என்டி பண்ணியிருக்கிறது நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியுது அண்ட் அகைன் திஸ் இஸ் அ ஃபைவ் கியர் ஸ்பீட் பாக்ஸ் சிக்ஸ்த்து கியர் வந்து கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துருந்தால் இந்த பைக் வந்து வேறு லெவலில் வந்து இருந்திருக்கும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்டில் வந்து வேறு எந்த பைக்கும் அடிச்சிருக்கவே முடியாது பட் சார்லி திஸ் இஸ் ஆஸ் அ ஃபைவ் கியர் பட் அதுக்கான வேலையை வந்து நல்லாவே பண்ணுது பட் ஈவன் ஒரு சிக்ஸ்த் கேர் வந்து இருந்தால் இது வந்து டூரிங் வந்து இன்னும் பர்ஃபெக்டாகவே இருந்திருக்கும் இதோட இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயில் கோல்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜினில் வந்து ஃபோர் வால்வ் இருக்குது ஸோ ஸோ தட் நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டிசைன் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட வந்து சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம் ஷாஃப்ட் தான் வரும் எஸ்ஓஹெச்சின்னு சொல்லுவாங்க நாட் ஏ டிஓஹெச்சி டிஓஹெச்சி பார்த்திங்கன்னா அது அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் எஸ்ஓஹெச் இதில் என்ன இருக்கிற என்ன பெனிஃபிட்னால் இனிஷியல் டார்க் வந்து வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கம்பேரிங் டு தி டிஓஹெச்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஓஹெச்சி பைக் வந்து எதுவும் சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா கேடிஎம் டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது த்ரீ நைன்டி இருக்குது அதோட அவங்க அவங்களோட பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஓஹெச்சியில் தான் வரும் ஈவன் சிபிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி கூட டிஓஹெச்சி தான் பட் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் டாப் ஹேண்டில் பட் எஸ்ஓஹெச்சியோட மெயின் ப்ரோஸே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட இனிஷியலில் வந்து ரொம்பவே அந்த டார்க் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணலாம் ஈவன் ஆர்
எனக்கு பிடிச்சதில் பெஸ்ட்டு கிளச்னால் அது வந்து அப்பாச்சி டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வியோட ஸ்லிப்பர் கிளச் தான் ஈவன் ஆர் ஒன் ஃபைவ் இல் இலையும் ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்குது எம்டிலையும் ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஒரு சாஃப்ட்னஸ் வந்து நான் எந்த பைக்கில் நான் ஃபீல் பண்ணதும் இல்லை ஈவன் சூப்பர் பைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வர்சிஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அந்த தௌசண்ட் அந்த சிசி கேட்டகரிலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நான் சாஃப்ட்னஸ் வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணலை இதில் வந்து டிவிஸ் வந்து நாவே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ லைக் தட் கமிங் டு தி பிரேக்ஸுங்க ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ செவன்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் பிரேக் இருக்குது ரியரில் வந்து டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் பிரேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் அ நான் ஏபிஎஸ் பிரேக்ஸ் ஒரு ரியல் ரைடர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏபிஎஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸும் இல்லாமல் ஓட்டுறது தான் ஒரு ரியல் ரைடருக்கான அழகு ஸோ ஏபிஎஸ் இருந்தால் தான் சேஃப்டி ஏபிஎஸ் இருந்தால் ஆக்சிடென்ட் ஆகாது அப்படிலாம் இல்லை ஈவன் ஏபிஎஸ் இருந்தாலும் போய் முட்டி சாகிறதுக்குலாம் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏபிஎஸோட வேலை வந்து என்னென்னா அந்த சான்சஸை வந்து குறைக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட்டே ஆகாமல் ப்ரூஃப்லாம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஏபிஎஸ் இல்லாமலே ஓட்டலாம் ஈவன் இப்போ அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் சிசி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி சிசி லிட்டர் கிளாஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏபிஎஸ் இல்லாமல் தான் வந்துச்சு அப்போலாம் அவங்களாம் ரைடும் பண்ணியிருந்தாங்க ஈவன் மோட்டர் சிபியில் அந்த காலத்தில் வந்து ஏபிஎஸ் இல்லாமல் தான் ரைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஏபிஎஸ் இல்லாமலேயும் ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் என்னோடய கருத்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த மாடல்ன்றனால இதில் வந்து ஏபிஎஸ் கிடையாது பட் கரண்ட்லி இப்போ வர அந்த அப்பாச்சியில் வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டாகவே வந்து டூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து கொடுத்துட்றாங்க கம்மிங் டு தி சஸ்பென்ஷன் பார்ட்டுங்க டிவிஎஸ்னாலே சஸ்பென்ஷனில் வந்து ரொம்பவே டாப் நாச்சாக இருக்கும் டிவிஎஸ்னா சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன்னா டிவிஎஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க வந்து சஸ்பென்ஷனில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிக் யூஎஸ்பி வந்து ஒன்று இருக்குது இப்போ ஃபா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யமாஹா வந்து எடுத்தோன்னா அவங்களோட இன்ஜின் ரீஃபைன் பண்ணி வந்து நல்லாயிருக்கும் கேடிஎம்ல எடுத்திங்கன்னா அவங்களோட இனிஷியல் டார்க் வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த விதத்தை வந்து டிவிஎஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து ஃபோர் காயில்லாம் வந்து லீக் ஆகாது அது ரைட் பண்ணவங்களுக்கு வந்து அது அந்த ஃபீல் தெரியும் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வர கரண்ட்லி இருக்கிற டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐ திங்க் ஸோ எனக்கு சரியாக தெரியல அது கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து இப்போ இந்த மாடலில் கிடையாது பட் இப்போ வர கரண்ட்டில் இருக்கிற டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வீடு வந்து அது கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் அகெயின் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி பைக் கம்மிங் டு தி மேன் வரபிலிட்டிங்க சிட்டியில் வந்து இந்த பைக் வந்து நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் நீங்கள் ஈஸியாக கட் அடிச்சுட்டு நல்லா ஃப்ளிக் பண்ணிலாம் போகலாம் பட் அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வந்து தேவை ஏன்னா இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சீசினால் ரொம்ப பஞ்சியாக இருக்கும் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து கட் அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா விபத்தில் தான் போய் முடியும் ஸோ கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த கட் அடிக்கிறது இந்த ஃப்ளிக் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணணும் அகைன் அப்புறமா ஹைவேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இது வந்து க்ரூஸ் பண்ணலாம் டூரிங்க்கெலாம் ரொம்ப மரணமாக இருக்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த பைக் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு விண்ட்ஷீல்டு இந்த நக்கிள் கார்டு டாப் ரேக் போட்டு டாப் பாக்ஸில் போட்டோன்னு இங்கே அவ்வளோதான் இந்த பைக்கில் நீங்கள் லாங் எடுத்துகிட்டு போயினே இருக்கலாம் ஆயில் கோல்டு வேறு நல்லாவே போனலாம் எவ்வளோ தூரம் வேணால் போயினே இருக்கலாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை டூரிங் பொறுத்து இருக்கும் என்ன ஒரு சிக்ஸ்த்து கேர் கொடுத்து இருந்தால் அது ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் ஓகே ஃபிஃப்த்து கேர் ஏதோ நம்ம வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரைக்கும் நம்ம வந்து இல்லை க்ரூஸ் பண்ணலாம் ஒரு எயிட்டி நைன்டி வந்து ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸோ இது வந்து அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த பைக் வந்து கம்மிங் டு தி டயர்ஸ்ங்க டயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நைன்டி பை நைன்ட்டி இருக்குது ரியரில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி பை செவன்ட்டி டயர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிவிஎஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷனாகவே வந்து பிரிலி டயர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸ்டாண்டர்டாக வந்து டிவிஎஸ் டயர்ஸோடு தான் வரும் வேணும்னா நீங்கள் வந்து பிரிலி டயர்ஸ் வந்து மாற்றிக்கலாம் பிரிலி டயர்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரிப்பாக இருக்கும் அதோடய பெர்ஃபார்மன்ஸே வேறு லெவலாக இருக்கும் டிவிஎஸ் டயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்கும் இது வந்து நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா எங்கள் வீட்டிலையும் வந்து ரெண்டு டிவிஎஸ் வண்டி வந்து இருக்குது அந்த ரெண்டு வண்டிலையும் நான் கவனிச்சது வந்து பார்த்திங
ஆக்சுவலி ஆராய் கிளைம்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன்னு ஆனால் இவர் ஒன் தேர்ட்டி நைன் போயிருக்காரு எப்படின்னு தெரியல நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ட்ராக்கில் எடுத்து ஓட்டினீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்டில் வந்து நம்ம வந்து கிளாக் பண்ணலாம் பட் இது ரோடுன்றனால இவர் வந்து இவர் நைன் பாயிண்ட் நைன் செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அப்புறமா இதில் வந்து இண்டிகேட்ரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த பைக்கில் இல்லை அதனால் இது வந்து பிளிங்க் ஆகாது இது வந்து அப்புறமா ஹை பீம் நியூட்ரல் இது வந்து ஆர்பிஎம் இண்டிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்போது சர்டின் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா இந்த இந்த ஆர்பிஎம் இண்டிகேட்டர் வந்து பிளிங்க் ஆகும் அந்த நேற்றுக்கு நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதாங்க கைஸ் கம்மிங் டு தி டிவிஎஸ் சர்வீஸ் ரொம்ப ஆவரேஜாக தான் இருக்கும் நான் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இதில் நானும் நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கேன் இவங்களோட சர்வீஸ் வந்து கொஞ்சம் மக மட்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நாமும் சொல்லுவோம் அவங்க ஒன்றும் பண்ணுவாங்க அந்த விதத்தில் வந்து சர் டிவிஎஸ்க்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டே கொடுக்கலாம் அவங்க வந்து இப்போது நம்ம வந்து ஒரு இஷ்யூ இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களா இப்போ பைக்கில் வந்து இப்போ இந்த கண்ணாடி வந்து நான் டைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட சர்வீஸ் சென்டரில் போய் கொடுத்தா அவங்க என்னமோ சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த கண்ணாடி வந்து மாற்றிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இது ஸ்க்ரூ போட்டு டைட்டே பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட அந்த அவங்களோட சர்வீஸ் அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் கிட்டே செல் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேக்ஸிமாகவே ரொம்பவே ட்ரை பண்ணுவாங்க இது தெரியாதவங்க வந்து நிறைய பேர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவாங்க பட் அதெல்லாம் நிறைய ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இந்த மிதருக்கு வந்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி இந்த இன்ஜினோ வேறு எந்த சஸ்பென்ஷனோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து இந்த குவாலிட்டி அதை ரிப்பேர் பண்ணி மறுபடியும் அதை மாட்டலாம் பட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸை வந்து செல் பண்ண தான் பார்க்குறாங்க அது எனக்கு சுத்தமாகவே பிடிக்கல அது டிவிஎஸில் வந்து ஈவன் அவனோட கசின் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸில் வந்து அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறதே இல்லை இப்போ வெளியே வேறு வேறு ஒரு கரேஜில் வந்து தான் அவர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறாரு அதை நம்ம ஓனர்ஷிப் ட்ரீவில் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த பைக்கை ஓனர் வந்து கூப்பிடலாம் பை ஓனர் வந்து யாரும் இல்லை என்னோடய கசின் தனுஷ் தான் வாங்கப்பா ஆ இப்படி நிற்கிறேன் ஆ ஹாய் ஓகே இது வந்து பிட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க ஒன்றும் இல்லைங்க கேள்வி தான் ஓகேங்களா பிட்டு எழுதி வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா மறந்துருந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி ஓகே தனுஷ் இந்த பைக்கை வந்து நீங்கள் ஏன் சூஸ் பண்ணிங்க வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து வேறு என்னென்ன பைக் எல்லாம் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வந்து வச்சுருந்தீங்க அது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பைக் ஏன் சூஸ் பண்ணனா ம் எக்ஸாஸ்ட் நோட் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு வாங்கினா அந்த ஓட்டும்போது நல்லா பிக்கப் நல்லா ராவாக இருந்துச்சு அந்த இந்த இந்த என்எஸ்லேயும் அவ்வளோ எனக்கு கம்ஃபர்ட் எனக்கு அவ்வளோ இது இல்லை ஓகே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை ஓகே அதனால் இது பிடிச்சிச்சு அதனால் வாங்கினேன் இது ஆல்டர்னேட்டிவ் பைக் நான் என்ன வச்சுருந்தேன்னா என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுருந்தேன் ஓகே ஆனால் அது அவ்வளோ எனக்கு செட் ஆகல இது எனக்கு எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை நான் பிடிச்சிச்சு அதனால் இது வாங்கிட்டேன் ஓகே கைஸ் அவங்கக்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும் டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் பெஸ்ட்டு எக்ஸாஸ்ட் நோட் இருக்கிற பைக்குனா அது அப்பாச்சி டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வி மட்டும்தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டியூக் டூ ஹண்ட்ரடுன்னு ஆனால் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா டியூக் டூ ஹண்ட்ரடில் வர சவுண்டு வந்து வந்து டியூக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவங்க டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ டுவெண்டி எல்லாமே அதே சவுண்டு தான் வரும் பட் டூ ஹண்ட்ரடில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டுனா அது வந்து அப்பாச்சியோட இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வியோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் மட்டும் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப பேஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வராங்கனாலே நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த வண்டி வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை வந்து கேட்கலாமா இப்போ நான் மைக் கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுருக்கிறேன் அந்த பேஸி அந்த பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஆக்சுவலி இந்த பே இந்த எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் வந்து வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கேட்கும் நேரில் வந்து கேட்டிங்கன்னா கேட்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு டூ ஹண்ட்ரடில் பெஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட்னா அப்பாச்சி தான் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் நம்ம இந்தியன் மக்கள் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்குற முதல் கேள்வி என்னென்னா மைலேஜ் தான் கேட்பாங்க மைலேஜ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்குது மைலேஜ் வந்து எனக்கு சிட்டியில் தேர்ட்டி வருது
ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மைலேஜ் வந்து சிட்டி ப்ளஸ் ஹைவேஸுங்களா ஆமாம் நான் வந்து சிட்டி ப்ளஸ் ஹைவேஸ் தான் ஓட்டின்னு இருக்கேன் இப்போது ஹைவே மட்டும் இன்னும் ஏதோ டூரிங்லாம் இன்னும் நான் எதுவும் போகல ஓகே ஏன் எங்களுக்குனே யாருனா வராங்க மாடு வருது மாடு வருது கார் வந்து பின்னாடி நிப்பாட்டுறாங்க என்ன சொல்கிறது சரி ஓகே இதோட ப்ரைஸ் ஆன் ரோடு வந்து எவ்வளோ வருது நான் வாங்கும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சொன்னாங்க ஓகே ஆஃபரில் வந்து ஃபுல் டேங்க் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க பெட்ரோல் ஃபுல் டேங்க் பண்ணி ஒன் டென் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் வித் ஃபுல் டேங்க் ஆ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே ப்ளஸ் ஃபுல் டேங்க் ஃபுல் டேங்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஓகே ஐ திங்க் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து டுவெல் லிட்டர்ஸ் ஆ டுவெல் லிட்டர்ஸு ரிசர்வ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வந்து இந்த பைக்கில் வருது ஆ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த பைக் எடுத்து லாங் எங்கேனா போயிருக்கீங்களா வேலூர் டு சென்னை போயிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வேலூர் டு ஏலகிரி போயிருக்கேன் ஓகே டூரிங் எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்களா இந்த பைக்கில் என்னென்ன பெயின் வருதுங்களா இந்த நெக்கு இந்த கையில் சில பேருக்கு அந்த விரிஷ்ட தடவை மாதிரி ச பெயின்லாம் வரும் டூரிங் பண்ணும்போது இதில் என்ன உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அது சொல்லுங்கள் எனக்கு யூஸ்வலாக ஓட்டும் போதே விரிஷ்ட் பெயின் வந்துடும் அது ஒன்றும் ப்ரா எனக்கு எனக்கு இருக்கிற பர்சனல் ப்ராப்ளமு ஓகே அதுக்கப்புறம் பேக் பெயின் கண்டிப்பாக அது கண்டிப்பாக சீட் கொஞ்சம் ஹார்ட் தான் ஆனால் பேக் பெயின் வரும் ஓகே வருது பில்லியனும் ரொம்ப பில்லியன் இன்னும் மோசமாக இருக்கும் பின்னாடி வச்சு டூரிங்லாம் பண்ணோன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே ஆமாம் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த சீட் வந்து ஏன் ஹார்டாக கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூரிங் பண்ணுறப்போ வந்து சீட்டு ஹார்டாக தான் இருக்கணும் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அதிகமாக பெயின் வரும் இந்த இந்த சீட் வந்து ஹார்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ ட்ராக்கில் எடுத்துன்னு போகிறோம்னா சா சாஃப்டாகலாம் இருக்கவே கூடாது சீட்லாம் ஹார்டாக தான் இருக்கணும் இது ட்ராக்லேயும் எடுத்து ஓட்டலாம் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான் டிவிஎஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் ஹார்டான சீட்டை வந்து கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது அது நிறைய பேர் வந்து புரிய மாட்டேந்து வீடியோவில் வந்து நீங்களும் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே டிவிஎஸ் சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது ஒரே வார்த்தை நான் என்னோடய ஒப்பீனியனில் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆவரேஜ் தான் நானும் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக ஆவரேஜ் தான் நானும் சொல்லுவேன் ஓகே வண்டியில் ஃபால்ட் வருது ஃபால்ட் வரலன்னா அது வண்டியே கிடையாது அது வேறு விஷயம் ஃபால்ட் நிறைய வருது நான் ஒன்று சொல்லுவேன் அவங்க ஒன்று செய்வாங்க அது நடக்கிறது தான் அது மெயின் ஃபால்ட் வந்து எனக்கு என்ன வருதுன்னா கீர் ஷிஃப்ட் ப்ராப்ளம் கீர் சென்சார் ப்ராப்ளம் சென்சார் ப்ராப்ளம் நிறைய அடிக்கடி வருது அது சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு தாட்டியும் சர்வீஸை சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு தாட்டி சரி பண்ணுங்க மறுபடியும் வந்துடும் அது மாதிரி தான் சரி பண்ணி சரி பண்ணி ஓட்டி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க மறுபடியும் மாடு வருது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாடு வந்து போயிடுச்சு செகண்டு யாருனே தெரில வேணும்னே வீடியோ எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு காரை நிப்பாட்டி வச்சுருக்கிற பின்னாடி ஒருத்தர் அப்புறமா இன்னொரு அவங்களோட மாடு ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்களா மாடு அவங்களோட சொந்தக்காரன் நினைக்கிறேன் இப்போ பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க வீடியோ டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுறதுக்குனே வேறு வந்து நின் நின்றுட்டாங்க வீடியோ அவங்களுக்கும் ஆசைப்பில் இருக்குது யூடியூப்பில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வந்துட்டு போகிறோம் நமக்கு என்ன நாம் வந்து வேலையை நாம் பார்ப்போமே ஓகேங்களா இன்னொன்று வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த பைக் ஓட்டும் போது வந்து ஒரு ஃபிஸ்ட்டு ப்ரெயின் வந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ர நல்ல ஒரு ரைடிங் க்ளவுஸ் வந்து வாங்கிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த வைப்ரேஷனும் வராது அது லாங்குக்கு வந்து போகிறப்போ அந்த பெயின் எதுவுமே வராது இது என்னோடய ஒரு சஜஷன் ஒப்பீனியன் ரைடு வந்து பண்ணுறீங்கன்னா ஹெல்மெட்டு ஜாக்கெட் க்ளவுஸ் இதெல்லாம் போட்டு ரைட் பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்மளோட சேஃப்டிக்காக தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஸோ அது நீங்கள் ஸ்கூட்டி சீக்கிரம் நீங்களாம் வாங்குவீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜாக்கெட் ஆ ஹெல்மெட் மட்டும் தான் வச்சுட்டு இருக்காரு ஆனால் வாங்குவார் கண்டிப்பாக கண்ட் கூடி சீக்கிரத்தில் அவர் வாங்க ஆ டூரிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வாங்குவார் பட் யூ யூஸ்வலாக கம்மிட் பண்ணுறதுக்கும் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு ரைட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஹார்ட் ரைட் சேஃப் ஓகேங்களா ஓகே வீடியோ வந்து நான் இதோட என்ன பண்ணிக்கிறேன் கைஸ் ஏன்னா நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸஸ்ஸு அங்கே பார்த்தீங்களா ஆ வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸு யூடியூப் வீடியோ பண்ணுறப்போ தான் தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி மாடு காரு தூரத்தில் ஒரு மாடு கட்டின்னு இருக்குது அப்பப்போ தேவையில்லாம மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அங்கே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது கரெக்டாக நாங்கள் இங்கே வீடு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நேராக வந்து காரை நிப்பாட்டுறாரு அவருக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரியல அந்த கோயிலில் இருக்கிற முருகர் தான் அவருக்கு காப்பாற்றணும் வேறு வழி இல்லை வீடு வந்து நம்ம உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு